Маленечка, доченька, бросила бы ты это дело, но тебе ведь уже ответили. Это был несчастный случай. Мама Олега Андреевича убили, и ты это знаешь не хуже меня. Да какая разница, убили, не убили. Кто теперь этим станет заниматься? Я Али Семенчук позвоню в Москву. Она там в каких-то спецслужбах работает. Они-то точно убийцу найдут. Мария на мама на почте работают. Они там вдвоем с Веркой почтальоншей. Накануне Мария на мама к родственникам собиралась в Ростов. Мы сделали вид, что я тоже уезжаю. Все это видели. А ты чего Марилка такая довольная? А я, дядь Маш, улику только что нашла. Теперь я докажу, что Ольховского убили. Прям сразу же возьму и пошлю по почте бандеролем. Прям в прокуратуру. Теперь не отмахнуться. Найдут убийцу. На самом деле никуда я не уехала. И никакой улики у нас не было. Когда Верка почтальонша почту закрыла, мы с Мариной туда пошли. У ее матери вторые ключи от почты дома валялись. А сигнализация там уже лет пять не работает. Мы решили, что убийца за бандеролью придет. Марина дома осталась, чтобы никто ничего не заподозрил. План сработал. Преступник пришел. Только он решил улику сжечь. Вместе с почтой. Убежала домой. А там... Дом новый построить. Труп. Корову купим. Не получится ничего, Витек. Я другого люблю. Витек решил разобраться с соперником по-своему. Слушай меня, чтобы духа твоего в деревне не было. Вали к себе в гору. Маринка, моя баба. Тихо, тихо, тихо. У тебя жена есть, хоть с ней кувыркайся. Тихо, тихо. Я тебя не боюсь. Я никуда не уеду. И убери свои руки. Витек перепугался, что если Ольховский умрет, то его посадят за убийство. Никто бы не поверил, что это случайность. И он решил Ольховского утопить. Еще живого. Так был шанс, что дело признает несчастным случаем. Он все предусмотрел. Забыл только про сорванный медальон. Поздно вечером медальон нашел участковый. Нашел и решил начать свою игру. Он тоже ничего не знал про француза. Председатель не собирался с ним делиться. Но участковый понимал, что деньги в этой схеме есть. Он все понял со смертью Ольховского, но не знал точно, кто убийца. Ночью участковый выследил Витька. Когда тот, опомнившись, приходил искать цепочку на берегу. Но что с него взять? Участковый решил затаиться и ждать, пока Витек продаст председателю свой участок. Когда Марина пустила по деревне слух о найденной улике, Витек решил, что речь идет о цепочке. Пришел к ней. Витёк, у меня голова болит. Я слышал, ты какую-то улику нашла. Бабу болтали. Ну, нашла и нашла тебе. Какая разница? Да так? Спросил просто. А все таки что за улика? Я думала, ты мной интересуешься. Марин, ты чего? О, Господи. Это ты? 